我去、啊，三军六将，恭喜你到了回归。你确定这不是在拍电视剧？少爷，我是海城第一世家林家的管家，而您则是流落在外的林家大少爷。我们找了您整整二十年呀、啊，我们终于找到您了。我去，你们这是不是在拍电视剧啊？少爷，千真万确，这是您专属黑卡，里面有一百亿资金，是不是真的？你查一下手机就知道了。我去，这么多零零零零零，这真的有一百亿啊！少爷，不光这些钱，林家无尽的产业都是您的，等着您回去接管呢。喂，老婆，什么？同学聚会？好，我马上到。那个什么无尽家产，等我忙完我老婆的事情再说，先走了啊。保护少爷安全，但是不要打扰他。是。老婆，我刚有件事，其实我有。哎呀，别说了，我同学聚会要迟到，赶紧走吧。那你上我车，我带你过去。你就穿这身次我的同学聚会啊？大家又是同学，这有什么关系啊？哎，行吧，走吧，走喽。哎呦，这不是依依吗？怎么坐个电动车就来了？姑爷，你来了。亲爱的，这是你同学啊？怎么还有个送外卖的？哦，那是我老公。<笑>那个送外卖的是你老公啊？哎呀，亲爱的，你以为谁都跟你一样有钱呀？依依当年可是我们学校的校花，就是眼神不太好，找了个跑腿狗，现在混成了个笑话。姑<笑>爷。我承认你比我有钱，但是你这样说我老公有点过分了吧？哪里过分了？依依，不是我说，女人是要花钱保养的。你看你几年不见，皮肤这么黑，皱纹也有了，还不都是因为你那个老公太穷？老婆，你们在聊什么呢？没什么，老公，我们进去吧。我们在说，有些人没钱就想来同学会上蹭吃蹭喝。看来二位是不欢迎我。你说什么东西啊？我们说话哪有你插嘴的份？好了，这下可以清静了。您有新订单，请及时处理。我啊，给你下了一个五十公里外的外卖单，你呀、啊，赶紧跑腿去吧，别在这碍老子的眼。你们太过分了，依依，这就是你的不对了。我们明明是在帮你，你怎么还怪我们呢？你们这么戏弄我老公，还说在帮我？当然了，依依。你可是我们曾经海城一中最美的校花，这么一个废物跑腿狗，怎么配得上你啊？要我说，你还是趁早把他甩了得了。姑爷，你闭嘴！看来二位应该是针对我了。你算什么东西？值得我针对，还不赶紧给老子跑腿去？想你老子投诉你！有用户申请取消订单了。不好意思，这单子我选择不。姑爷，依依，你们都到了。听说你前段时间生病了，我一直都没时间去看你，你不会生气吧？没什么，您能记得我，我已经很开心了。哎，宇哥，您来了，宇哥。哦，这小梦啊，<笑>这谁呀、啊？还带了个送外卖员来参加同学会，看到那个外面送外卖的了吗？待会别让他进来啊。奶奶那里放心，有我在，他绝对进不来。你看到那个跑腿狗了吗？等我要跟他同桌吃饭，想想就恶心。哼，恶心你可以不去。啊。你怎么跟我们宇哥说话呢？你个臭跑腿狗！怎么，你想当他的狗狗？你小子找死是吧？主人的围棋，你这只狗倒是挺急的。你找死是吧？哎、别这样，他是依依的老公，也是来参加同学聚会的。啥？就他这一身汗臭味、脏兮兮的模样，还跟我们一起吃饭？老公，你别这样说人家，不好意思啊，依依，我老公他说话就这样，别往心里去。我们先走了，亲爱的，我们也走吧，不用管这个废物跑腿狗。正好大酒店可是海城唯一的六星级大酒店
。像他这样，肯定进不来。老公。我们回去吧，我去了。说什么呢，依依？我知道你啊，一直都特别想参加这个同学聚会，怎么不可能他们说我两句，我们就不去了吧？待会儿我就埋头吃饭，他们说什么我都假装听不见。嗯。站住！衣冠不整，不得入内。魏大哥，你怎么就衣冠不整了？这位小姐，你穿着得体，可以入内，但她一个外卖员不能进入。我们正好酒店可是有档次、有规格的酒店，海城唯一一家六星级酒店，让他一个跑腿口进去了，影响我们酒店形象。你们怎么能这样说话呢？没事，老婆，您现在跟同学打声招呼，我马上就到。没事，我能出去。对。没想到这年头，连个保安都狗眼看人低。你说我是跑腿狗，那你是什么？看门狗吗？你你什么你？你说我衣冠不整，那我想问问你，我哪衣冠不整？至少穿的像个人吧。那我这一身，哪里没个人样？什么味儿啊，这么臭！你们正好大酒店怎么回事啊？这种人能放进酒店吗？赶紧拖走，别挡着我进门。哎、啊，是是是。对不起，吴太太，让这人脏了你的眼，我们马上把人拖出去。这还差不多，都什么人啊？也不知道自己几斤几两吗？这种地方是你这种跑腿狗能随便进的吗？怎么哪都有狗眼看人低的人？我们跑外卖是靠我们自己双手挣的钱，吃你们家大米了吗？你们凭什么看不起我们送外卖的？你说我是跑腿狗，那你是什么？贵宾犬吗？你你反了你！啊，你们干什么事的？还不快把我拖走！哎，是是是，哎，马上就动手。<笑>哎，两位兄弟，你们听我说，他今天看不起的是我这个送外卖的，明天就会看不起你们这些保安。我们做的又苦又累的活，挣不了多少不说，凭什么被他们欺压？你们说我说的对不对？哥，我觉得这兄弟说话挺对的。废个头啊！少废话，动手！可是哥，咱们当保安确实一个月挣不了多少钱，还不如经常打螺丝赚的多呢。天天被人欺负，我早就不想干了。好样的兄弟，我们也是有尊严的，工作不分高低贵贱，凭什么他们披着一层皮就比我们高贵？就是哥，我早看惯他那个模样了，不如咱们也去干外卖吧。哎，兄弟，干外卖的话，一个月能赚三千不？三千，三千当然没问题。如果你肯努力一点，月入过万都不是问题。哥，你听到了吗？咱们送外卖一个月能挣一万，那咱们还当什么保安？哎，你们还愣着干什么？脑子不伺候了，送饭不？你是偷看门狗，胡说八道什么？老子忍你们这些人已经很久了，心软怕硬，有点钱就不要上天了。老子不伺候，老李，咱不干了。反了反了，看门狗打人了，快点打死这群看门狗啊！宝贝。我已经跟酒业经理打过招呼了，帮你好好教训教训那些送外卖的。坤哥威武，我看那小子今天是进不来了。谢谢你啊，坤哥，晚上给你准备一个大礼物。哎呀，林姐，你这样不太好吧？再怎么说，她也是依依的老公。小唐啊，我这就是为了依依好。你想啊，她跟了那样一个老公，她能好过吗？就是啊，小唐，你看我给你林姐，就是因为找了一个好老公。所以才能保养的这么好。依依她遇人不淑啊，我们这么做都是为了让她看清那个外卖狗的真面目，好让她找到一个真正适合她的老公。你们在说什么？在说你那个送外卖的老公啊，今天恐怕进不了酒店大门了。啊！哎呀，依依，大家跟你开玩笑呢，快坐。怎么回事？吴太太，你怎么坐在地上？说，你们谁干的？我干的，怎么了？这女人狗眼看人低，还打我们兄弟俩，我揍她合情合理。就是，这老妖婆啊，太可恶了，完全没有把我们保安兄弟放在眼里。都给我闭嘴！孙队长，那两个你的人你自己处理。是，你们两个站一边去，等会再收拾你俩。再敢多说一句话！这个月工资别想拿了！你看那个臭看门狗敢这么说话，你可不敢
清扫他。是是，吴太太，您先进去吧，这里交我来处理，保证不放过任何一个欺负你的人。你们两个把这小石哥拖出去，今天的事儿就算完了，否则我让你们在海城混不下去。赶紧给老子动手！我看谁敢动手！我是谁？知道这是什么地方吗？正好大酒店，敢在这里撒野，不想活了！瞎了你的狗眼！看看这是什么？林林林林总，小的有眼不识泰山，还请您见谅。见过林总，你们一个个的狗眼看人低，我们正好集团的名声正是被你们败坏的。他可是，他可是我们酒店的顾客，所谓的顾客就是上帝，你们就这么对下上帝的吗？呃，是是，林总教训的是。还有，我们正好大酒店什么时候有衣衫不整不得入内的规定了？谁来给我解释解释？什么时候定了这规则？林总，这这这，闭嘴吧！你大堂经理，还有你这个保安队长。都当到头了，全部给老子发配到矿场挖矿去！林林总饶命啊！我们真的我们真的知道错了。还有你们这些保安，我记住了，你们是负责保护酒店安全、维护酒店秩序的，不是给那些有钱人当狗的。我要再看到有人给有钱人当狗，我定罚不饶。是，少爷，对不起，是我们酒店的员工培训工作没有做到位，让您受委屈了。我已经安排了后厨，准备了一顿最丰盛的大餐，届时送到您的包厢，请您原谅。知道了。坤哥，看在我跟林姐多年同学的份上，这次的项目你就考虑考虑我们家秦宇的公司呗。这个项目给谁做都一样，既然我们有这层关系，给小青当然没问题。哎，谢谢坤哥，谢谢坤哥，放心，规矩我都懂，肯定比其他人多一到两成。还是小琴上道啊，小顾，这个项目呢就交由你来负责，给小琴推荐一下。谢谢坤哥提拔，带我喝酒，我连敬三杯以表谢意啊！<笑>哎，都在呢，挺热闹的。老公，你来了，快坐。这臭保安怎么办似的？坤哥别生气，这一会儿还有好戏看呢。哦，今天啊是林姐生日。和糖糖准备了些礼物送给玲玲姐。玲玲姐，我也准备了一份礼物送给你。好啊，那我先看看小糖你们送的是什么。一点小心意不足挂齿。这块玉佩很好看的，谢谢你们，我挺喜欢。玲姐，这可不是普通的玉佩啊，这可是顶级羊脂玉材质的。如果我没看错的话。这好像是古物啊！我建议你有时间可以去鉴定一下。那那哪能让林姐浪费这个时间呢？林姐，这是这块白玉的鉴定证书。哦，给我看一下。天哪，这这块玉佩竟然有八百年的历史，价值三百万。孟辉，你小子可以啊。这次下血本了，把我和顾月都给比下去了。哎呦，那哪能呢？宇哥，你的实力我还不知道吗？就我这点家底，还能跟您比？宇哥，要不你把你们准备的礼物也拿出来，让我们也瞧瞧眼。好啊，顾月，把我们准备的宝物也拿出来吧。林姐，这是我跟秦宇准备的生日礼物，打开看看吧。好的，你的眼光，我还是相信的。这这是这这难道是？没错，这块绿宝石就是和海洋之心、天空之心齐名的宝石——森林之心，是我上个月从国际最大的拍卖会上拍得的。这是鉴定证书。乖乖，三千万，宇哥果然还是实力雄厚呀！谢谢小叶，谢谢晴雨。您的礼物啊，我很喜欢。林姐，你喜欢就好。来，我来帮你戴上。宝<笑>贝，这个项链跟你很配，非常贴身你的气质。是吧？我也感觉挺好的。坤哥，你看，我们都拿出礼物了
。你作为夏玲的老公，难道就没有点表示吗？<笑>那肯定的，宝贝的生日，我怎么能不准备礼物呢？来，宝贝，看看。我去，月色华庭，那不得至少两亿呀、啊！林姐，你也太幸福了吧！坤哥对你是真爱呀，价值两亿的别墅，说送就送。是啊，林姐，我可太羡慕你了。小唐，你也不用羡慕我，我看那会对你也挺好的。只要在坤哥手下好好干，将来升职加薪啊，肯定可以带不了你的。那是，小唐。我保证以后会让你住上大房子的。好了，那礼物都已经看完了，我们开始吃饭吧。哎，等一下，好像还有一份礼物没看呢。对，林姐，咱们该看陈依依的礼物了。林姐，我我的礼物没有他们那么贵重，你别介意啊。怎么贵呢，依依？我知道你这些年也过得不好，跟了这么一个废物跑腿狗。前段时间还生病，你能来参加我的生日会，我已经很开心了呢。我我过得挺好的呀，嗯、挺好、啊。你看看你的手，都有些裂了。你看看你的脸，以前都乌和娇嫩呢，现在呢都有皱纹了。林姐呀、啊，看的都心疼。就是啊，依依，要我看。你趁早甩了那个废物跑腿狗，不然迟早得被他连累死。你们看看他是什么样子？嗯，你们都看着我干嘛？礼物看完了，吃饭呗。吃吃吃，你就知道吃。我们大家在这里说话，你戴着耳机，像什么样子？你们聊你们的，跟我有什么关系？你们聊的无非就是提高你们自己，贬低我。我不想听就不听呗。那你知道为什么贬低你吗？还能为什么？因为我没钱呗。你还知道自己没钱啊？您看看人家，正好集团副总。人家之家不一点钱，就够你花一辈子了。巴结巴结人家，钱不就来了吗？好了，孟辉，你就少说几句吧。就这种人，烂泥扶不上墙，你给他机会他也抓不住，一辈子啊就是个跑腿的命。我可没有你们会表演，这种机会啊不要也罢。我赚的每一分钱都是我理所应当的。这人呐、啊，穷不可怕，可怕的是穷还没有上进心。依依，就这种人，你跟着他。他有苦头吃了，可笑！你们一个个的都只会以貌取人，要我巴结他，他配吗？怎么跟坤哥说话呢？快跪下道歉！孟辉，你好歹也是上过大学的知识分子，怎么这个学业上啊，这骨头就硬？我林霄，上跪天地，中跪父母，下跪鬼神。除此之外，谁也别想让我跪！你反了你了，看我收拾你！好了，算了，今天是我老婆生日，都不要在这里闹了。年轻人有骨气是好事，但不能对谁都像毛克里的石头一样又臭又硬，这样出了社会，迟早要吃亏。我就是，不需要你来教，我继续听我的歌，你们聊你们的，跟我没关。哎，依依，不是我说你。你看凌霄这个样子，为人处事一窍不通，完全没有上进心，怎么能给你幸福呢？林姐，我老公他不是你们想的这样。好了，依依，你也别为他说好话了，他的表现我们也都看到了。算了，别说这小子了，看看依依送的礼物。嗯。咦，依依这是林姐。这是我们四个当年留下的唯一一张照片，我自学了一些技术，把照片弄高清化了，你看是不是很清晰？呵呵，是很清晰。小月，你也看看吧，一张照片有什么好看的？真的哎，你你好厉害呀、啊，把照片恢复的这么清晰。还有没有？给我也来一张。之前搬家的时候把这张照片弄丢了，找了好久呢。
？当然有啦，到时候多做两张，咱们一人一张。依依，你真好。行了，小唐，赶紧做好，一张破照片有什么好看的？哼，这不是破照片。这是我们四姐妹学生时代的唯一合照，非常珍贵。再珍贵也是一张破照片，难不成还能上天不成？你懂什么？不是所有东西都可以用钱来衡量的，我们的友谊无价，你说对吧，依依？对，小汤，果然还是你最懂我了。我让你亲哥，我让你亲哥，你干什么？踩碎你的耳机，让你摘下耳机好好听见我说话。知道什么叫尊重人？我说你到底有完没完？就你们几个讲话狗嘴里面能吐出什么象牙，我都一听二楚。非要我听了你们的话，然后再打你们的脸，这样合适吗？怎么不合适？你现在就在打我的脸，我看你能干什么？行，你们刚刚的话题到哪一步了？我看看怎么打你们的脸合适。刚刚你老婆给林姐送礼环节。刚刚我们送的礼物，最低的价值三百万，最高的价值两亿。而你老婆呢，因为你这个废物跑腿狗的拖累，就送了一张一文不值的照片。你说不感觉到羞愧吗？羞愧？我为什么要羞愧？你们送的礼物再贵重，也都是凭用金钱去衡量的。送我老婆送的礼物，是代表她同学之间的情谊是无价的。换句话来说，你们送的礼物比你们任何一个礼物都更贵重。可笑。这种话说出来，你自己能信吗？还是少听点心灵鸡汤，多关注关注现实吧。所以呢，你们到底什么意思？你没什么，就是想让你看清楚和我们之间的差距，然后放过陈依依，让她去追寻属于她自己的幸福。我去，让我看看，你头上也没有圣光，怎么一副圣母模样？林霄，你也别怪我们说话不好听，你跟我们的差距确实是太大了。你也确实配不上依依。你如果真的有自知之明，你就应该早点离开陈依依。让我看看，你这溜须拍马的性格，怕不是哪个大领导看看依依，刻意让你们来打击我的吧？你别把我们想象的跟你一样龌龊，我们只是单纯的为依依好。行，那你们说我老婆送的照片让她丢人了，那怎样才能证明我的实力？很简单，只要你送出的礼物价值能超过我的三百万。就证明你有实力，所以你们的实力都是用金钱去衡量的嘛？那不然呢？用情怀来衡量吗？别逗我了！好，那你们刚才送的礼物最高的价格是多少？我忘了。最高的当然是坤哥的两亿。你一个穷逼外卖狗，难道还想挑战坤哥？为什么不行？不过嘛，如果我直接拿出礼物，那我总觉得我亏了。那你想怎样？要不我们打个赌？如果我能拿出价值两亿以上的礼品，那么你们就告诉我，谁挑拨我跟依依的关系？真把自己当坑充了，两亿，把你卖了都不值两百万。行，这赌我接了。如果你输了，你就马上离开依依，还他自由。不行，我不同意。放心，依依，我不会让你输。所以你刚才是承认有人来指使你们来破坏我跟依依的关系，对吗？哪哪有？根本没有人让我这么做，哼，还不承认？如果真的没有，你刚才就不会接受我的打赌条件。既然接受，便默认了有这个人。随你怎么说，我只是没有听清楚赌约内容而已。行，不承认是吧？放心，我有的是办法。喂，给我准备一份礼品，价值嘛，两个亿以上就行。等着吧。装什么装？我就不信你真能拿出价值两亿的礼物，就是打肿脸充胖子，我看你接下来怎么收场。这事就不用你操心了，土鳖。你以为价值超过两亿的东西说买就能买到的吗？这需要花很长的时间和提交复杂的程序。就是，小子，你可真是见识浅薄，连吹牛都不会。目前在咱们海城能拿得出这种东西的，只有那聚宝粘的文老。可惜呀、啊，他老人家早就隐退了。是啊，近几年能让文老出面的人，除了海城第一世家的管家，就再无他人了。你可别告诉我你就是那个管家。我当然不是林家的管家。那你小子装个屁装！但是我是林家少爷。我呸！你要是林家少爷，我就是林家少爷他爸。这位小兄弟
，受人之托，送你一份礼物。客气了，诸位。我给大家介绍一下，这个发呆就是文大师继续五年心血修复的两千多年前一位皇后的陪葬品，其奢华程度痛骨铄金，总价值高达八个亿。什么？八个亿？真好看呀！这位平台，就我所知，这个发宅在第世家林管家手里。区区不才，便是林管家。什么？你就是林管家，第一世家可是全球富甲的家族，控制了全球近七成的产业。您真是林管家、哎，林管家你好，我是正豪集团的项目经理，哎，请多多指教。我是海城正豪集团的副总裁，贵家族如有需要，可与我正豪集团合作，保证给予最好的条件。好说，那诸位忙，我先走了。慢着。你说你是林管家，你有什么证据吗？你算个什么东西？我何须向你证明？呸！不懂无理。我相信这个世界上没有人敢冒充林管家的。当然，如果他不怕死，坤哥，我只是怀疑这小子凭什么能得到林管家的青睐，还送他这么贵重的礼物？虽然我无需向你证明，但这个问题我可以回答你。那是因为林霄曾经救过一位贵人，而这个礼物便是还这份救命恩情的。哦，我说呢，原来是狗屎运救了贵人，这可就说得通了。那诸位，我先告辞了。哥，你说这发财是真的吗？应该是真的，毕竟没有几个人敢冒充林管家。那这个价值八亿的发财就是我的了。慢着，你想反悔？我只说我把这个发簪当成礼物，但没说送给谁。李霄，你过分了！我过分？你们好好想想，我刚才说的是，如果我能拿出价值超过两个亿的礼品，听清楚了吗？是礼品，而不是送给夏林的礼品，懂了吗？你你强词夺理！今天是林姐的生日，大家的礼物应当是为她准备的，不然还能送给谁啊？嗯、你们是为了讨好梁坤，当然选择把最好的给夏林。而我不一样，我不需要讨好他，所以最好的东西，我当然是给我老婆。送给我？当然，你是我最爱的老婆，我不送给你，送给谁？只是你今天的发型有点不大适合，放心，带回家去。嗯。哟，夏林，你这样子是快爆炸了吗？凌霄，你别得意，你只是救了贵人一次，如今恩情已经还完，你还有什么靠山？你最好祈祷，要落在我的手上。会不会落在你手上，我不知道，但是现在你们落在我手上，你什么意思？我说各位，你们不会忘了吧？今天你们还有个赌约要领，别废话，赶紧告诉我是谁。指使你们来破坏我跟依依的关系，哼，根本没有人让我来破坏你们的关系，只是我看不过去你这个废物跑腿狗来拖累我们依依而已。我说你们这群自认有身份的人，不会这也赖账。小赵，说话放松嘴，谁赖账？你刚下面已经说过，根本就没有被人，都是你捏造出来的。行，那你们好样的。那我们走着瞧，臭跑腿狗，不过是救了贵人一命而已。你真当自己是什么大人物了吗？要我说，你虽然是送了依依一份大礼，但你仍然配不上他。如果你真的为他好，你就应该果断退出，还他自由。好啊，好一番光冕堂皇的话。赵总，谁跟这个臭跑腿的一般见识？穷逼就是穷逼。乌鸦飞上了枝头，变成凤凰。来，我们吃饭。除了这些现实特定的特色菜之外，其他的随便选。我来打。同哥威武，听说正豪大酒店，即使不是特色菜，价格也高的惊人。今天总算能吃到了，谢谢坤哥。是啊，感谢坤哥。可只是总不能让这个
，臭跑腿的来蹭我们的菜吧。那还不简单？别让他吃不就行了？臭跑腿狗，想吃的话自己点菜自己付钱呢。<笑><笑>你们怎么这样啊？没事，那咱们就各点各的。依依，你要跟我一起吃吗？好。依依，你还是跟我们一起吧。你前段时间刚生病，刚刚痊愈，正是需要补身体的时候。这里可是你平时都吃不到的好东西呢。不用了，林姐，我还是跟我老公一起吧。放心，老婆，我今天一定让你吃好喝饱。喂，给我上一桌你们这里最好的菜。我去。你小子又装起来，我就不信你这通电话还能有用。有没有用？等会就知道了。哼，年轻人，这么喜欢说大话、吹牛皮，小心风打响了舌头。中年人，你也小心点，晚上别太用力了，小心闪了腰。你，儿子，我们哥哥还年轻着呢，你咋这就看他中年了？我说你不是眼瞎吧？这么大的一个中年，容不难在这。你当真看不见吗？各位，这道菜是我们正好大酒店限时特色菜一号，请各位慢用。限时特色菜，我没点过啊。没错，确实是你们这一桌的，祝你们用餐愉快。坤哥，这不会是给我们准备的惊喜吧？既然不是你们点的。那就是我点的咯。阿姨，哎，各位，这道菜是我们正好大酒店限时特色菜二号，请你们慢用。什么？还有限时特色菜？对，请慢用。来，老婆，我们吃，不用管他们。老婆，你吃饱了吗？凌霄，你可别太过分！我又怎么了？我哪过分了？刚不是说了吗？各顶各的，各吃各的。我不知道你从哪里弄来这么多现实特色菜，但你知道这些菜多少钱吗？至少五百万，你付得起吗？到最后还不是要坤哥来帮你收拾这些烂摊子？谁说我付不起？哼，你个臭跑腿狗，你拿什么付？刚刚那位贵人已经还清了救命恩情，你还有什么办法？哼，谁说我只救了一个贵人？这是你们点的红酒，请慢用。慢着，把你们经理叫来。梁总，请问您有什么需求可以告诉我？我转告经理。废什么话？赶紧给老子叫经理！这正好酒店的服务越来越不行了，回头我要向董事会反映一下，把他们管理层从上到下换。哈哈哈，这下那些酒店的管理层可就惨喽。是啊，坤哥可是正豪集团的副总，正豪大酒店只是集团下的一个产业，要换他们管理层还不是分分钟的事情。梁总，您搞我，这些是不是要让你解释一下？这些都是我们酒店的特色菜和最名贵的酒，有什么问题吗？还说没问题。我问你，早上我跟你们餐饮部黄经理预定这些酒，他说没有货，这些怎么回事？梁总，这我也不知道，要不我打个电话问一下黄经理？赶紧打。梁总，这这环境里变化不听啊！我们正好集团养你们这些废物有什么用？关键时刻一点用都没有。真是，呃，梁总您骂的是，要不这样，我我给您查一下后台的订单信息。你查、啊。梁总，后台没有查到这些韭菜的订单。没有订单，那这些韭菜怎么会出现在这里？梁总，应该是送错了吧？要不我再打个电话给环境里。梁总还是打不通。本经理
，你们酒店存在严重的管理漏洞，这份贵重的酒水都能送出。下周董事会的时候，一定要开庭。梁总，这不关我的事啊，这都是环经理的错。这句话到时候跟监察队去说。梁总，我我买单做主，把这桌酒菜全送给您，您放我一马可以吗？这还差不多。<笑>谢谢梁总，谢谢梁总。嗯、呃，那我先走了。冯经理。你确定这些酒、这些菜是送客的？妈的，老子早就看你不爽了，你个跑腿狗，有什么资格在我面前装？干嘛？小婊子，要不是龙哥看上你，老子连你一起打。没事了。终于露出马脚了是吧？刚才说没有人指使你们破坏我跟依依的关系。现在又冒出一个龙哥，说出来又怎么样？龙哥喜欢的女人是他的福气，我劝你乖乖把他送到龙哥床上，说不定龙哥一高兴啊，随便赏你一点，供你半辈子花的。要不然，怎么死的你都不知道。你们也太霸道了吧！哼，你个社会底层的跑腿狗，你怎么理解我们社会上流人士的生活？就是，穷鬼就是穷鬼，眼界浅见识低。我们上流人士有钱有势，对你们不霸道，难道还要跟你们讲道理吗？所以你的意思是，只要我比你更有钱、更有势，就可以不讲道理吗？当然。那请问，你有多少家产？你又有多少家产？我的公司加上各种产业，超过五亿。你这种穷鬼能想象吗？我虽然比不上宇哥，但我也有几千万的资产。而且有坤哥提携，日后更进一步破亿都是分分钟的事情。那我这根价值八亿的财产，就已经超过你们身价的总和，所以你们有什么资格在我面前嚣张？<笑>看你现在的样子，一副暴发户的嘴脸啊！你以为你这差子真能卖那么多钱吗？我实话告诉你，我们上流人是有自己的圈子。只要我一句话，你这差子一文不值。哼，你能有这能耐？不信是吧？好，你看着。喂，李老板，你知道文大师的金钗吗？真的吗？听说价值八个亿呢，我最近一直在找他。不用找了。他现在在一个傻小子手里面，我不希望他出现在齐振格的拍卖会上。对，不过我齐振格不是有商业租金的事情。放心，包在我身上。哼，从现在开始，你这价值八亿的差子将永远落在你手上。怎么就这么不幸，在海城卖不掉？我可以去其他城市卖。哈哈哈哈哈！哎，果然是个跑腿狗啊，一点见识都没有。哼<笑>，对呀、啊，齐真格可是全国最大的连锁拍卖行，整个海城只有齐真格有能力拍卖价值过亿的珍宝。就是，真是个土鳖。这么告诉你吧，被齐真格封杀的珍宝，不管多珍贵，到最后啊，都一文不值。可惜呀、啊，这可是文大师最后的作品，我还挺喜欢的。要不这样吧，依依，这根钗子十万块钱卖给我，怎么样？林姐，怎么能这样？要我十万，跟明钗有什么区别？依依呀，你还没明白这个事情的严重性吗？你这根钗子被齐真格封杀了，也就等于你们最后的翻身的资本都没有了。我能给你十万块。已经是仁至义尽了，就是。当然，你你也可以选择离开这个跑腿狗，跟龙哥在一起，这样也就不用担心这几个小目标了。所以，你们今天来让我参加同学聚会，就是这个目的吗？你们太让我失望了。那个林姐，我也觉得这样是不是有点太过分了？毕竟依依她也是我们的同学啊。唐唐，你要搞清楚。你家孟辉能有今天，靠的是什么？我，我只是觉得你们不应该这样逼依依，她也应该有自己选择的余地。孟辉，管好你的女人，连什么话都往外说。好的，坤哥。闭嘴！孟辉，你居然打我！孟辉，你还是不是个男人
诋毁别人一句话就打自己老婆。哼，打他怎么了？要不是他乱说话得罪了坤哥，毁了我的前程，我非废了他不可。你没想到你是这样的人，为了自己的前程不惜一切代价。当然。出生在农村，我穷怕了，我真穷怕了。我好不容易抓到翻身的机会，我要不惜一切代价抓住这次机会。好，孟辉，我就喜欢你这有上进心的小伙子，好好干。这部门经理的职位非你莫属。<笑>谢谢坤哥，<笑>谢谢坤哥。小唐，我们都在这事情，我们走。他可以走，顶不票的。哼，你以为这是什么地方？想来就来，想走就走。今天如果不答应鲁哥的要求，你和你这废物老婆谁也别想走。不行，我飘的。秦宇、孟辉，给我拦住他们。好的，坤哥。哎，你你没事吧？你没受伤？我没事。我说你们两个别这么粗鲁嘛！一是女孩子要温柔一点，万一把她的脸弄花了，龙哥怪罪下来，那就不好了。好的，林姐，我们啊。会小心的。知道你们这么做已经触犯了法律了吗？<笑>那你让执法部门来找我呀？你看我怕不怕？你，小子，我看你不爽已经很久了，你们两个给我抓住！今天好好教训教训。是，坤哥。你们要干什么？小美人，你最好让开，不然等一下划花了你的脸。不值钱了，是啊，要是我龙哥不收货，你可就完了。你们小心刮花了脸，可就不值钱了，是啊，要是和龙哥不收货，你可就全部完了。你们，依依，别冲动，跟林姐过来。我不，那可由不得你。我不，那你我走。你你你你你你你你你你臭小子！我看你还怎么嚣张！把他嘴打开，好久的滋味哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
他根本就不够说。废话，坤哥可是正豪集团的副总，一人之下，万人之上。他的腿不粗，难道你的腿不粗？一人之下，他正豪集团的副总，他上面还有总裁，还有股东，还有董事长，就连他的副总都老。他凭什么说自己一人之下？笑话！你个臭跑腿狗，跟你说了你也不懂。住手！放开他！梦回，我最后给你一次机会，不然你后果自负。我就不，我现在抓着陈一一了，你能拿我怎样啊？你好。马上，给我开除孟辉！吓唬谁呢？臭跑腿狗！别急，你待会就知道我是谁了。看我干什么？他的腿也是你看不出来吗？妈的，这你傻老子！谁让你老子真以为你有什么本事啊？原来是在拖延时间啊！是不是在拖延时间？你等我就知道了。哼！老子不信，我看你个小瘪三能做出什么！坤坤哥，我我我被开除了啊！看看，坤哥，这是怎么一回事啊？不着急，你最近干过什么出格的事情吗？没有啊，别给老子隐瞒。干过什么就直接说，我还是想办法救你。如果不说，我帮不了你。就和行政部门那小红发生了点男女关系。想想你真给我找麻烦，坤哥，你看我这我这还有救吗？没事，今天是人事部考核，估计知道了你这点破事，就把你开除了。或者我跟他们打个招呼。哎，没事就好，吓死我了！我还真以为这个跑腿狗有什么了不起的身份呢。就啊，只是想拖延时间，想把碰上死耗子而已啊！妈的，让你吓老子，让你吓老子，老子今天非弄死你不可！你大明头还在，果然，只有你好言难辩，敢！你敢骂我，老子弄死你！行行行行，在这废物动我什么气、啊？真把他弄死了很麻烦。孟辉，你这胆可真不行啊！仗着就被吓住，以后怎么帮坤哥做事？我可是亲眼看着崔小直骑着小电驴跑外卖，你这还能是假的吗？<笑>是是是，零检校训的是。行了，别废话了，赶紧把秦一给我抓起来。秦宇，你也上。喂，曹副总监，孟辉已经被开除了是吧？行，我这就给少爷汇报。暂时无法接通。奇怪，电话怎么打不通呢？不好，难道少爷出事了？妈的，更上！好啊，好大胆子！不行。少爷明明不想暴露身份，我得想想其他办法。喂，杨副总，取消所有跟秦宇公司的合作，并发布封杀令，全城不，全国封杀。对，就现在，立刻，马上。行了，别废话了，赶紧把秦一给我抓起来。秦宇，你也上。是。是什么？镇海集团取消了和我们的所有合作，还下了封杀令。坤哥，这可怎么办？姐，我查账。坤哥，你可千万要救救我呀！我辛辛苦苦打拼的公司不容易啊，而且我每年还给你送上千万的礼物，你可千万不能不帮我。闭嘴！你的事是公司杨副总搞的鬼，这家伙一直跟我作对，这是给我上瘾的药啊。那那可怎么办？
。没事，我给龙乐打电话。放心，我们会保你的。区区一个杨副总，龙哥拿捏他，轻轻松松啊。谢谢坤哥，谢谢龙哥。喂，龙哥，杨晨这小子又坐不住了啊，居然取消了我手下的一个合作商资格。什么？好的，龙哥，我在酒店等你。嗯，对了，我交代你的事情办得怎么样了？龙哥，您放心，人已经在我这边了，随时给你送过去。行啊，你小子，办事靠谱哈。多谢龙哥栽培。不说了，你现在过去。好。听到了吗？龙哥说他亲自过来，你们的事都不是问题。梁姑娘背着我在外面找女人，让我今天找不到你。你怎么来了？哎，要不是有人打电话告诉你在这里勾搭女人，老娘还被蒙在鼓里呢。何花，你别听别人瞎说，他们是想害我的。梁坤，你什么意思？你不是告诉我你还单身吗？什么解释呀？梁坤，这女人是谁？我是他女朋友，你这个黄脸婆是谁？女朋友，我是他老婆，结婚十年的老婆。什么？你，杨坤，你居然结婚十年？听我解释啊，我确实结婚了，但是你看这个黄脸婆，我怎么可能会喜欢她呢？我俩感情早破裂了，你这怎么离呢？感情破裂是吧？离婚是吧？我我错了，别打了。那你告诉我你哪里错了？我错你大爷！别打了，别打了，我错了，何花。错了，别打了。那你告诉我你哪里错了？我错你大爷！你们俩赶紧给我拿出这个疯婆娘！疯婆娘是吧？你就这么对你的结巴妻子什么？等等等，放手放手，我是真心想跟你在一起的。哼，梁坤，每次我跟你提到结婚，你都推脱，原来你是有老婆的。夏雨，我是真心想跟你在一起的。你也看到了，我今天这个被被这个疯婆娘打多惨啊，就是为了跟你在一起。哼，我不稀罕。我夏令我是喜欢钱，我是爱慕虚荣，但抢别人老公的事儿，我看不出来。大妹子，好样的！杨坤，来，我们好好一起算算总账。你不要过来，你们俩赶紧给我拦住疯婆娘。青雨，你今天要再听梁坤一句话，我们也离婚。老婆，你放心，今天你让我干啥我就干啥。嗯，钱没了可以再挣，心没了可就什么都没了。所有人都给我安静！梁坤，事到如今你还不识顺吗？你，你是领管家吗？哼，那只是我一重身份而已，我还有一个身份，便是正豪集团总裁。什么？林总，我错了。求您再给我一次机会吧。那你说，你犯了哪些罪呀、啊？我我，你不想说是吧？那好，我替你说，一重罪，背离发妻，你认吗？我我认。好，二重罪，非法拘禁，你认吗？我，这个女人是龙哥要的人，我也没办法。好一个没办法，我让你杀人，你也杀吗？不敢，那不就得了？做人要有底线，杀人不敢，非法拘禁你就敢了。同样都是犯罪，你懂吗？我认罪。哼，那好，第三重罪，结党营私，挪用公款，你认吗？冤枉啊，林总，我真的没错。你这个丫头嘴硬，自己看看吧。我真的错了，求你饶过我这一次吧！哼，现在求情，晚了，把他交给执法队处置。林总，求你放过我这一次吧！求你看在我为公司做了这么大的贡献上，就饶过我这一次吧！林总，我行事是非功过分明，有功就赏，有错就罚，不存在将功补过之说。为什么，林总？你就当真不念我这情分吗？带走。哎，龙哥，龙哥救我！小龙，你来干什么？哥
，你这就过分了吧？好几年不回公司，全程当个甩手掌柜。你知道这些年一直都是我在推动公司发展，倒好，一来就带走我的人，你觉得这事儿合理吗？小龙，你并非正好集团的人，更不应该管正好集团的事情。今天更不应该在这里啊！但我今天就来了，你能把我怎么样？哦，听哥一句劝，赶紧离开。我可以做主保你这一次，相信我，我是你哥，不会害你的。不会害我，<笑>这是我今天听过最好笑的事情。当年我欠下一笔钱，也没多少，想拿集团的钱去抵债。你倒好，直接不念兄弟之情，把我踢出集团，不会害我。小龙，我当时放任你那些事情，才是真正的害了你呀、啊！你怎么就不明白呢？其实我当时早就准备好了钱，但是为了帮你戒赌，才迟迟不给你的。笑话，现在知道补了，当年干什么去了？算了，我们兄弟俩的事情，回头私下聊。你把雷公给我带走。龙哥，龙哥救我！放心，今天有我在，谁也不能把你怎么样。小龙，快让开！梁坤犯了大错。必须受到应有的惩罚。我说，梁坤，我保定了，你听不见吗？你好，我不跟你废话。我现在以正好集团总裁的身份宣布开除梁坤，并且将他移送执法队处理。你有什么资格保他？我的好哥哥，你不会真以为你这个总裁在集团里还有什么用吧？你什么意思？哼，现在的正好集团。虽然还姓林，但这两个林可是有区别的。敢动我的人，我分分钟让你当不成这个总裁。放肆！正好集团姓的这个林，既不是你的林，也不是我的林，而是海城第一世家林家的林。你不知道吗？还敢跟我说这种话？还拿林家唬我呢？这么多年，我怎么没见过一个林家的人出现在正好集团？那是林家行事低调，且一个小小的正好集团也不足引起林家的重视，但不代表真的没有林家的人关注正好集团。哈，真有的话，你让他出来我看看啊，哥，当年你借着林家的名义发展集团，还给自己整了个林家管家的身份，我都是能理解的。看你不能入戏太深，真把自己当成别人大家族的一条狗啊！你气死我了，林龙，赶紧住口，免得自误啊！<笑>我林龙今天就在这里，就要保我的人，我还要把这个女人收入房中，我倒要看看今天谁能拦我。反了，真的反了你了！秘书上，赶紧给我拿下！哼，拿下我，你也太天真了。你行，我现在就调正好集团保卫部来，我就不信拿不下你。行啊，你尽管调，不过你调过来的人能不能听你的话，我就不知道了。你什么意思？<笑>实话跟你说吧，现在整个正好集团百分之八十都是我的人，剩下的那几个也迟早会被我清出去的，到时候就是你扫地出门了。<笑>不可能。正豪集团的高层，很多人都是林家的人，你怎么可能收买他们呀？不信是吧？现在让你看看，当时被你扫地出门的弟弟，现在有多少能量？喂，现在立刻马上撤销梁坤和莫辉的开除决议，等着吧。我的开除决议被收回了，太好了！谢谢龙哥，谢谢坤哥。<笑>我的也是，谢,谢龙哥。那个龙哥，和我公司的合作协议能恢复吗？小意思，别着急，等会儿就给你办。哎，谢谢龙哥，我一定会为您鞍前马后，肝脑涂地的。嗯，不错，阿坤，你的人还敢上当？我说各位。你们现在这半场开香槟，是不是有些少了？这种地方怎么会一个送外卖的？哼，龙哥是吧？我不是别人，我就是你想要的女人的老公。哦，这样啊
，这里是五百万，赶紧拿钱走人。好大的威风啊！看来龙哥在海城可以一手遮天哦。那当然，这五百万就凭你送外卖，十年也挣不到，赶紧拿钱走人，别跟老子废话。那我要是不走呢？嗯，好久没见过骨头这么硬的人了。来人，给我打！看是他骨头硬，还是你们的拳头硬？是，慢着！所有人都给我住手！哥，我想弄个送外卖的，你都要管吗？真的，收手吧！外卖全都是林家的人呢。你猜我会不会信？这么多年，我一个林家人都没见过。甚至怀疑这个林家是不是你编出来唬人的？你要怎么才能相信我？把正豪集团总裁的位置让给我，我就相信你。什么可以做主？我当然现在就把总裁的位置给你，只是你要相信我的话呀。但是我也是给林家打工的，这种事情我做不了主。那就是没得谈了。行，你不给我什么，我自己拿。喂，可以动手了，行动吧，等着吧。十分钟后，我林龙就会成为正豪集团的总裁。做什么？<笑>做了什么？你看看股市不就知道了？什么情况？为什么正豪集团的股份下调这么快？不对，为什么我的持股数下降这么快？林龙，你正在做空正豪集团。<笑>怎么样？我的手段还可以吧？小龙，宋哥，求你了，你赶紧收手好吗？这样下去，我也保不住你的命啊！晚了，我联系了集团大半的股东和高管，筹备了三年，一旦启动这个计划，便不可能停止。林总，快想想办法吧！有个神秘账户收购了集团快百分之四十的股份了。林总，你还像不想改了？林总，不行就退位吧。我看龙哥啊，比你更合适。林总，公司被市民人捧红了，够了！林总，你闹够了没有？怎么，林总，恼羞成怒了？刚才还很威风啊！哈哈哈，是啊，还想看出我和坤哥，恐怕自身都难保喽。哥，都到这个地步了，你还不认输吗？你们，你们一定会付出代价的。少爷，很好，你做的不错，把正豪集团的寸头都引出来，接下来就交给我。哈哈哈哈，我没听错吧？这个臭跑腿子的说要交给他，正豪集团的事可以开始收网了。哼，到现在还在装是吧？演技不错，我倒要看看你们怎么收网。王股东，你怎么来了？找我。我知道错了，求求你放过我们吧！求求你了，求求你！你我们赢了呀，干嘛跟他求饶？龙哥，我们输了，林家真的存在？什么？我就是林家的少爷。我宣布，所有参与本次事件的股东，股份全部收。交给执法队处理。吴龙，你勾结股东和高管，企图篡位，意图谋反，发配兵员永远不得遣返。还有你们两个，发配到边疆，永远不能再回来。一，一，一，你没事吧？谢谢王医师啊。我儿子陈浩的手术就拜托你了，放心，林子骨髓很快就到手。把这个签了。
做梦，死也不会签。你看什么东西，敢跟我这样说话？我问过医师了，陈依依这病是没治了。我作为她的母亲，有权利处理她的遗体。但你签字也只是走个流程而已。哎，你们你们什么人？大、嗯、嘴放手！我告诉你啊，放开我，否则我对你不客气。放肆，敢对我少爷不敬，打你都是轻的。要不是看在你是我少爷丈母娘的份上，你的双手就废了。什么少爷啊？凌霄只是我陈家的一个废物气血而已，还敢猖狂？行啊，放开他，你们先出去吧，少爷。放心，我能处理。是。好啊，你个杀千刀的臭跑腿狗，知道我要来了就雇了人打我是吧？今天你要是不把同意书给签了，我就跟你没完。我就不签，你能拿我怎么样？好，这是五十万，赶紧签字，拿了钱给我滚。你要考虑清楚，你是给人跑一辈子亏，都挣不了这么多。哼，我这里有一百亿，不会缺你那五十万。哼，装什么大尾巴狼啊！别说一百亿，就算你有一千万，刚才也不至于给我们下跪。爱不不信，你现在立刻马上滚出这间房间！你要不签字，我就不走。我看你能把我怎么样？这里是医院，你要是再大吵大闹，吵到医医休息，我就叫保安赶紧走。都是快死的人了，有什么好休息的？你不走是吧？你看我，放开他！赶紧给我滚！凌霄，别以为你赖着不签字就没事了，我有的是办法。依依，你放心。不管有多少人想害你，我都会好好保护你。依，你醒了。我们这是在哪里？依，这里是医院。你终于醒了。老公，我感觉我已经完全好了。我们回家吧，在医院应该好多钱呢。看来林管家果然没骗我。那我的身份自然也是真的。依依，以前我没有能力保护好你，是我的错。但是现在，没有人再能欺负你。嗯，我们回家。赶紧贴上，给我贴紧了哈！快点。好的，好的。住手！你们干什么？回来了，赶紧还钱，别汇报！你别太过分了，你上午刚抢完我钱，现在就来我家贴字条，有理出来的吗？侵占房间，天经地义，你这小子连这个道理都不懂吗？赶紧别汇报，房间五十万，五十万，我在这里借了十万，怎么就变成五十万了？而且你还刚抢了我一万，那你当老子做慈善吧，这钱不需要利息的。不过嘛，这事也不是不能商量，你老婆这么漂亮。跟着你浪费了，还不如让我们兄弟玩玩几天，我就还你几天，怎么样？大伯，你太过分了！你他妈谁呀、啊？敢管老子的闲事？我这里的物业经理，他们是保安，你们在叶子家弄事儿，难道不管吗？行，算你运气好，你等着。你放心，借点钱我会还，但是不合你的意思，我一分都不会。你行，那咱走着瞧。走走。对不起，二位，那你受打扰了。我们会做好陆续的安保工作。没没事儿，咱们小区的物业什么时候运营这么好？那个，你们先去忙吧，我们先回家。是，没事，你把这个出来。那谢谢了
。老公，这是怎么了？没事，老婆，因为之前帮你治病借了些钱，一直没还上，所以啊，估计是那些人来来闹的。不过你放心，以后啊，我一定会让你过上好日子。嗯嗯，我相信你，老公。哎，我来，我来，我来。对，我一个人收拾就可以。哟，在家呢。你怎么又来了？怎么跟我说话的？我可是你岳母，没大没小。我可没有想害自己的女儿，把自己女儿的骨髓捐给自己儿子的岳母。你，行。我今天来不是和你斗嘴的，我是来通知你，这一套房子呢，我要收回。凭什么？这是我跟依依辛辛苦苦挣的房子，凭什么给你们？凭什么？就凭房本上写的是陈依依的名字，而我是他妈。现在他死了，这房子自然就归我。我现在才知道，一个冷血的人能够坏到什么程度。爸，你也是这样想的吗？哼<笑>，不交住房子也行啊，签了同意书。做梦，房子我不会交，同意书我也不会签。妈，你在说什么？啊啊！依依呀，你没死呢。妈，你是在咒我死吗？依依。妈不是这个意思啊，你没死正好啊。你弟弟生病了，需要移植手术，你的骨髓刚好和他配型成功了，所以妈，哎，算妈求求你好吗？你救救你弟弟吧。做梦！我跪下来求你们的时候，你们不救依依，现在还想要依依救你们的儿子，不可能。你不捐骨髓也行，毕竟依依大病初愈嘛。哎，那那这样，你就把这个套房子给弟弟好吧？你看他一个病秧子，没房子结不了婚，我们这一门就绝后了呀。听听你说的这是什么话？你还能要点脸吗？老婆，要不我们先走吧。闭嘴，陈宗，你怎么这么没用啊？依依啊，你想想，毕竟是你当年逃婚，还执意要嫁给这个孤儿，所以我们家才被收回了股份嘛，所以才导致着现在你弟弟没房子结婚嘛。你，还不是你们要把依依往火坑里推，她才会逃婚。依依，你看着妈妈，你说，是不是你害得弟弟没有房子结婚的？妈，我，依依，别听你妈胡说，房子一定不能给。陈依依，你还想不想回陈家了？我想。哎呀，那就太好了。那你就把这房子给你弟弟，我们就回去向爷爷求情，让他重新把你录入陈家的族谱。老公，毕竟我也是陈家人，都说落叶归根，我也不想以后成为一个无根的浮萍。可是依依，你妈刚才说的话你也听见了。他根本就没有把你当做女儿，他的心思全都在他那宝贝儿子身上。我知道，可是他们毕竟是我养我二十多年。你想要做什么就去做什么。妈，可以把房子给弟弟，但是你们也一定要帮我求情，让我重回陈家。依依，你就放心吧，我回去马上就跟爷爷求情，毕竟我们才是一家人。他依依还是对陈家精神幻想，我一定要想办法让他看清楚陈家人的嘴脸。房子给你们也行，但是要给我们两天时间找房子。那当然是可以的啦。啊，那这样我们先回去跟爷爷商量啊。我们先走了。二位，这些就是附近最好的出租房源了，你们看选择哪一个？呀，这不是陈家气你跟费用气续吗？怎么沦落到租房的地步了？徐徐姐姐，你怎么来了？嗯、um, ，你最近怎么样？你一个陈家气女，有什么资格叫我姐姐？徐姐姐，我是你堂妹啊，我
，我们不是最好的姐妹吗？你怎么能说这样的话？谁跟你是姐妹呀、啊？你早就被陈家赶出家门了，而我才是陈家唯一的亲姐。薛姐姐，你变了，你以前不是这样的。我没变，陈一是你变了。你以前是陈家的大小姐，现在是一个需要租房的陈家妾女，明白吗？而我则是来跟我老公来选婚房的陈家千金。哎，小姐，这两位就是你们陈家之耻。我听说过他们，没想到比传说中的更丢人。算了，亲爱的，我们去选别墅吧。两位要选什么位置的别墅？我来给二位介绍一下吧。这边 VIP 是请。这少爷明明已经恢复了身份，手里持有一百亿巨额资产的专属黑卡，为什么还要去租房子住呢？林管家，少爷这么做肯定有他的道理。依我看，肯定是为了少奶奶。嗯，这样，你去通知房屋出售中心的王总，让他给少爷安排一套最好的别墅，就以中奖的名义吧。好的，这就是。老公，要不我们走吧？二位刘宝，二位，恭喜你们中了本公司的特等奖，近海绿洋海景别墅一套。来，这边办手续。我们中奖了。对，中奖了。请问别墅在哪？是我们海城最豪华的滨海绿洋海景别墅，每套价值三亿以上。什么？价值三个亿的别墅？他们走了什么狗屎运？不就一栋别墅吗？算得了什么？黄总，我们也买一套。您是我的宋城啊，黄总，宋氏集团总经理，几回上我们见过的。哦，宋家的呀，不好意思，你没有资格买滨海绿园的别墅。什么，王总，你难道怕我没钱吗？就就三亿而已啊，我宋家付得起。不好意思，宋总，不是钱的问题。而是你的身份不？那他们凭什么能住进去？他不过是陈家妻女跟惠佑妻女婿罢了，身份低微呀。因为他们参加了本公司的抽奖，获得了别墅，当然可以住进去啊。什么抽奖？我们也参加。不好意思，活动时间已经结束了。哼，狗眼看人低。王总，我希望你不要后悔。小旭，我们走。我就不信这么大海城没有比滨海绿园更好的别墅。走。哇，老公，以后这套别墅就属于我们了吗？对，你喜欢吗？喜欢，非常喜欢。喜欢就好，喜欢就好喂，明管家吗？姐，你回来了。哎，我怎么生气了？买房子不顺利吗？气死我了！那两个贱人到底走了什么狗屎运？到底什么事儿啊？我跟你姐夫去买别墅，该碰到了陈一跟林霄那两个贱人，他们两个参加了抽奖，竟然抽了三亿的别墅。我操，太离谱了吧！光这也就算了，你姐夫也想买同区的别墅，居然被那个狗眼看人低的王总。说没有资格，什么？姐夫那么高的身份，还没资格买那个别墅？对呀、啊，关键是我们找了好几家房屋租赁中心，都没有找到类似的别墅，气死我了！陈一那个贱人，怎么能有哪一方面超越我呢？姐，你别生气，我有办法，让那两个贱人把别墅吐出来。好的，我知道了。老公，我妈让我回陈家一趟，是不是我回归陈家的事情搞定了呀？有可能。那我快回家吧。嗯，好。好。爷爷，爸妈，我回来了。回来了，走吧。这一次叫你回家呢，你知道是什么事吗？是不是我可以回归陈家了呀？啊、这这个嘛
呃，这一件事情我是跟爷爷商量过的啊，但是你也知道哈、啊，这国有国法，家有家规的嘛，所以所以就是没办成了。玉玉，我们走。哎哎哎，先别走，依依。这虽然这一次没有成功，但是还是有机会的。只要你为陈家做出重大的贡献，就能回归陈家了。重大贡献？当然呀。毕竟你当年的行为对陈家造成了重大的伤害，只要弥补了这些伤害，你就可以回归家族。那我要怎么做？我们陈家现在正在经历一场重大的危机，如果挺不过去，妈，我也是陈家的一份子，如果我能帮上忙的话，我一定帮。好呀，这才是妈的好女儿。哎，依呀，妈听说你们昨天抽中了一套别墅，价值三个亿呢。原来是看上了我们的别墅，做梦，想都别想。依依，这一次陈家危机非常的严重，急需三个亿救急呀。所以，不过你放心哈，爷爷说了，只要这一次你把别墅拿出来给家族救急，你就可以重新回归家族，重新入入家谱的。爷爷，别相信他们，我们干有些产业，他们就想夺过去。我们走。哎，妈，我还可以再相信你？你当然可以相信我了，你可是我女儿，你不相信我，还能相信谁呢？哼。你还知道你是依依的妈，我就没有见过你这么当妈的。老公，依呀，你不相信妈，你总该相信爷爷吧？你可以问问你爷爷呀。爷爷，我妈说的都是真的吗？只要我交出别墅，我就可以重回陈家，并把名字重新入陈家族谱。当然是真的。好，那我认。其实你们想要的。只是解决这次陈家的危机，对吧？那好，别墅不用卖，我可以帮你们解决陈家的危机。哼，大言不惭！一个跑腿狗凭什么解决这么大的事情？哼，小小的陈家危机而已。如果我可以拉来正豪集团一个亿的订单合同，是不是就能解决这次的危机？正豪集团？你开玩笑？他只和我们海城最大的家族一家，像我们这种小家族想让他们参加，但凡是桃花生意，我不至于饿成这样。你别管我怎么要到的，我就问你，如果我拉来正豪集团的一个亿的订单合同，是不是就能解决这次的危机？但是你不能让我们相信你能拉到正豪集团的订单。我们可以打赌，如果我输了。我情愿将别墅奉上。如果我们要是赢了，那么依依她就得恢复陈家人的身份，并且写入族谱。而且，啊，我还要你们陈家百分之二十的股份。林霄，你别太过分。我过分？哼，大伙听听，我说的过分吗？当年你们陈家想把依依推入火坑，她毅然逃婚，却被逐出家族。还连累父母丢掉了属于陈家厂房的百分之二十。现在，如果我们解决了陈家的危机，想恢复原状，请问爷爷，我这要求过分？不过分。行，就这么定了吧。老公。我们真的能拿下正豪集团的订单合同吗？老婆、啊，你放心，一定可以的。哎，我好像认识正豪集团的一个经理，明天去找他帮忙试试看。嗯，好，那我明天陪你一起去。嗯。那我先去了。嗯，加油，我去给你买奶茶，等你顺利归来。
。哎，少爷，我想让英英拿下正豪集团的订单，有问题吗？哦，没问题，小事一桩。我现在就去安排。正豪集团也是我们林家的产业，我现在就是总裁啊。少爷，如果你愿意，随时都可以成为正豪集团的董事长。还有，依依她现在对陈家人还抱有幻想，我想让她看清楚陈家人的嘴脸。我的身份暂时不要透露，你应该知道怎么做。哎，知道知道，少爷您放心，绝对不会出问题的。嗯。你好，我想找你们的王经理。有预约吗？你是？哎，你是吴月对不对？我是陈依依啊，陈雪的妹妹，我们之前有见过。陈依依。陈依依，我想起来了，就是那个陈家气女呗。你你怎么这样说话？你那个废物气绪呢？怎么没来？是不是给人跑腿去了？吴越，我跟你有仇怨吗？没有啊。那你怎么这样说话？你难道不是陈家气女吗？你老公难道不是废物气绪吗？看你这副穷酸样，还想靠小雪来跟我攀关系，你配吗？你哪只眼睛看到我想跟你攀关系了？行，我不想去。我联系了市场部的王经理，我今天跟他有预约，麻烦你找一下。切，你让我找我就找，凭什么？不，我不管你因为什么原因这么讨厌我，但是我今天来呢是来找王经理谈合作的，并且有预约。要是你因为私人恩怨。耽误了领导的工作，到时候被开除了，可别怪我。你跟王经理谈什么合作？是为了订单合同吧？哼、啊，不错，你这款确实是王经理喜欢的类型。你什么意思？我什么意思还不够明显吗？大家都是成年人，没必要藏着掖着。只可惜了，当年勇敢逃婚的陈依依，现在为了生活也要出卖自己了。吴越。别胡说八道！我跟王经理只是谈生意而已，谁出卖自己了？程依依，你说这话我就不爱听了。大家都是为了生活，做点身不由己的事情怎么了？偏偏你做了还不认，还要立牌坊，属实可笑。我没做，我为什么要认？还嘴硬！人家王经理什么身份？凭什么办理办事？凭你是陈家气女的身份，还是图你老公帮他跑腿是便宜些？因为所有人都跟你们一样贪得无厌，狗眼看人低吗？哼，那你以为王经理是什么人？王经理是我的中学同学，当年关系很好，是个重情重义的人。看在曾经的同学情谊上，他肯定会帮我的。陈一，我真不知道该说你天真还是傻。行，我就帮你把王经理叫过来，让你好好看看这个所谓的同学是个什么人。喂，王经理啊，大堂来了一个叫陈一的人，说跟你有预约是吗？对，我马上下去。行，人我给你叫下来了，我倒要看看你拿什么跟王经理谈合作。哼、哦，那就不用你管。依依，你来啦！前段时间听说你生病了，一直啊想去看你，可是这副麻麻没时间。没关系的，王峰，你能想起我就比很多人都强多了。依依啊，你当年啊可是我们的校花，我忘记谁也不可能忘记你嘛。王哥，你上次说给人家买的水果、食物、手机，到现在还没给人家呢。哎呀，小月，嗯、你不知道王哥现在很忙吗？下次我一定买给你。王峰，其实我这次来找你是想请你帮我一个忙，你看我们能去你办公室谈吗？依依啊。咱们当老同学的，不要这么生分，啊，跟小月一样，叫王哥就行了。好啊，王哥，你看这里谈事情，是不是有点不太方便？哎呀，你瘦了，憔悴了。哎，想当年啊，你可是光芒万丈的校花，那么多男生都喜欢你，而我你个穷小子，我也喜欢你，却不敢说。王哥。我们能不能先谈正事啊？谈完再去也不迟。哎呦，哦、你看，我给忘了。哎，这女神一来，我我我太激动了。说吧，你有什么事？只要我能做到的，不绝不二话。那好吧，王哥
，你能不能把腾飞集团的订单合同给我呀？我们陈家遇到了一些困难，急需要一个亿的订单合同来度过危机。切，你都被陈家抛弃了，还操心陈家的事情干嘛？再怎么说我也是陈家人，家族遇到了危机，我总不能坐视不理吧？又不是谁都跟你一样冷血不清。哼。我是向你异想天开，你一个陈家妻女，哪有脸来代表陈家谈判？你配吗？拿开你的脏手，别指了老娘！就算陈家家主来了，也不配与我们盛好集团谈合作。你算什么东西？好了好了，你们也不要吵了。一呀、啊，小月说的也没错，我们盛好集团也是与最大的几个家族合作。你们陈家啊，太弱了。再说了，你现在的身份也代替不了陈家啊。所以说，就真的没有希望了吗？这个嘛，别人来那肯定是没有办法，但是依你嘛，那不一样。虽然我们跟陈家没有过合作的先例，但是这一个亿的合同订单呢，对我们正豪集团来讲，那也是九牛一毛。我作为市场部经理，这点权利我还是有的。所以，王哥，你是愿意帮我吗？那是当然了，我们是老同学，我不帮你，帮谁？太好了，谢谢王哥，谢谢王哥。帮你倒是可以，但是你得付出一点代价。什什什么代价？很简单，那就是陪王哥我玩几天。<笑>王哥，你怎么这样？咦<笑>，现在不是当年了，我们也不是学生了，无人办事是要付出代价的。你现在。除了这个皮囊，你还有什么？放开我！放开我！王哥，滚开！我儿子在你爸，快滚开！操你个贱人，你还真当自己是校花呢？王哥，没想到这么多年没见，你竟然变成了这样的人。这小脸蛋还是跟当年一样漂亮啊！陈依依，你现在要搞清楚一件事，现在是你有求于我。告诉你王峰，就算我陈依依饿死在外面，我也不会出卖自己。你死了这条心吧。呀，还挺有骨气嘛。够气，我喜欢。来<笑>，住手！依依，你没事吧？是不是他欺负你？没事，老公，我们走吧。不行，我的女人只有我能欺负，她是哪只手碰你的？我废了她！哼，陈家气绪，臭跑腿狗，身份这么低，口气还挺大。你又是谁？你也欺负依依？欺负了又怎样？你打我啊！我从小到大还没有见过如此的妖气。你打我？你这个废物体恤，你竟然敢打我！你臭小子，你想干什么？知道这里是什么地方吗？我当然知道，正豪集团嘛。知道你还敢这么嚣张？信不信我让你进得来出不去？我当然知道这是哪，我还知道你光天化日之下挑衅女人。正豪集团又怎样？正豪集团居然无法无天嘛！您拿队来，看看他们怎么说。在我的地盘还敢嚣张？保安，保安呢？来了，王丽丽，怎么了？这小子在这里撒野，赶紧陪我抓进黑暗屋。是。你们正豪集团，当真无法无天吗？闭嘴！你个臭跑腿的，竟然敢打老娘，简直找死！你们疯了！臭婊子，老子等下再来收拾你！小子，你看清楚了，你只是一个帮人跑腿的狗，蠢蠢废物一只，穷人一个。而我是正豪集团的经理，在我面前，你除了还弄无能，你还能干什么？好、啊，王经理是吧？希望你们带我新总裁来的时候，你还能那么嚣张。我们新总裁，你别告诉我你认识我们总裁，<笑>我都没见过他，你去哪认识？王哥，你说这是跑腿的，是不是被人骗了？有可能，现在这种套路很多，装总裁、装有钱人骗人的很多
，也就是你这种傻瓜才会相信这种套路。那是，像这种又蠢又穷的人最好骗了，天天做着一飞冲天的白日梦，到最后被骗得一场空。管他呢，老王，把他带走。住手！住手！你们是谁？这是在干嘛？我是正豪集团市场部王经理，你他妈又是谁？我是正豪集团新任总裁，你们这是怎么回事？你是新任总裁，不是明天才上任吗？你有什么可以证明的？我是总裁秘书，这是文件，是工牌。你还有什么疑问吗？见过总裁。见过总裁。我多的话不想说，我最后问一次，这是怎么回事？是这样子的，林总，这小子来我们集团捣乱，我让保安把他抓起来了，是这样吗？是是是是这样。不是不不是这样的，你给我闭嘴！林总，这女的跟他是一伙的，来我们公司捣乱，我让保安马上把他带走。慢着，我再问你最后一次，真的是这样吗？这确实是这样。那好。我问你，真的像王经理说的这样吗？是，是的。很好，秘书，把他们全部开除，并通知海城商业协会全城封杀。谁敢录用他们，就是与我正好集团为敌。是。啊、林总，林总，再给个机会吧。林总，我哪里做错了？我改还不成吗？林总，不要开除我啊！林总，我我爸妈都卧病在床。如果我没有了这份工作，他们该怎么活啊？求求你了，林总！闭嘴，王经理，我已经给了你很多次机会，你都没有把握住，还当着我面打女人，就你这样的，只能为正好集团抹黑。来人，把带走！林经理，不要，林总不要，林总，林总给次机会，林总，林总。至于你，我也给过你机会，可是到最后，你还是帮助王经理隐瞒，罪无可恕。秘书，派人去查。是，如果他家真如他所说，我们正好集团为他父母一致，否则全家改口海城。是。报告，还要把客人控制到什么时候？你们两个虽然听了王总的话，但是非不分，助纣为虐，把你们去挖矿三个月。谢谢林总，谢谢林总。对不起，二位。因为是我们正好集团管理不善，让你们受委屈了。但是为了弥补你们，我可以答应你们一个条件。林总，你好，是我老婆啊，来正好集团看一下，跟我没关系。这位女士，你有什么条件尽管提，我们正好集团会尽量满足你。真的吗？真的什么都可以吗？当然，只要在人类能力范围之内，我们正好集团很少有做不到的。那，那我想要正好集团一个亿的订单合同，可以吗？当然可以。一个亿体量太小，五个亿您看可以吗？那那当然更好啊。好，那我们去办公室详谈吧。秘书，准备好文件，签合同。是，来这边请。老婆，事情办的怎么样？当然搞定了。这新来的林总人是真好，一来就给了我五个亿的订单合同。主要啊，是我老婆魅力大。这是正豪集团的合同订单，价值五个亿。怎么样，该领取你们的赌约了吧？真的假的？正豪集团会和我们陈家合作？怎么可能？我是人家去年想和正豪集团合作，被他们拒绝了。你们陈家怎么可能？是不是真的？你们看看不就知道？现在合同很容易造假的，我得要仔细看一下。居然拿一个假合同来骗我们，你当我们是傻子吗？什么？合同是假的？好啊，陈一、林霄，你们越来越胆大妄为了。我一定要禀告老爷，收回你们的别墅，把你们赶出海城。又说嘛，他们怎么可能拿到正豪集团的合同呢？哎，不过你不用把他们赶出海城了。陈一，你知道我们的学校对你情有独钟哦。如果你愿意跟那个废物离婚的话，再给我们提上，不再追究你合同造假一事了
做梦。就这个变态，当年一一逃脱了他的魔掌，现在你们还想往他往火坑里推？你们陈家当真一个个都是丧尽天良的人？看我钥匙，你还敢躲？住手！发生什么事情呢？在这里大吵大闹，还打骂住手，成何体统？爷爷，这家伙拿了一份假合同，说是正豪集团的合同。嗯、你们说我造假合同有什么证据？当然有，正豪集团的印章是这样子的，跟你们合同里面完全不一样。你点开正豪集团的主页再看看，他们刚换了新董事，这个合同啊盖的是新，嗯，懂吗？啊，看到了。没想到啊，陈英，你竟然真的为了合同出卖自己的身体？什么？陈英为了合同出卖自己的身体？陈家之耻，陈家之耻啊！老爷，我建议立刻把陈依依赶出海城。什么？你凭什么说我出卖兄弟创合同？你们有证据吗？正豪集团的前台吴月可是我的姐妹，她跟我说过，陈依依去找过他们王经理帮忙。王经理呢，可是出了名的大色狼。陈依依，你说你这合同是怎么签过来的？就凭这个，你们就能证明我出卖身体吗？好了，都别吵了。家门不幸，陈一败坏门风，要找陈家族规，一旦逐出海城，你永远不得出现在陈家范围之内。爷爷，他们是在污蔑我，我没有做过那些事情。哼，证据已经很充分了。陈一，你们走吧，我不想再看到你。陈老头，你给我站！小，你冒犯当代家族，你知道你犯了什么罪吗？快给我跪下！哼，被族人听信谗言是非不分，这老头有什么资格当家主？对子孙处处偏心、毫无关爱，又有什么资格呢？陈老头，你就是一个昏庸无能的臭老头。李湘，你放肆！够了，都给我停下！在这个陈家里。敢这么对我说话的，是头一个。还不是因为你干瘪自用、听不进女儿忠言，才把陈家搞得如此这般甜甜。我为陈家鞠躬尽瘁，殚精竭虑，做一个后辈，有什么资格这样说我？以前或许没有，但现在有了，因为我们努力为陈家争取了发展的机会，而你却是不分是非、不辨黑白。把立下大功的陈依依发配到边外，你说你是不是昏庸无能？是因为坏坏了我们陈家的门风。就凭短短的这几句话，你就能分辨什么？啊？陈雪，你为什么不联系联系你的闺蜜？行，我现在就联系她，看到时候你们还有什么话可说。陈雪。你个贱货，还有脸打电话给我？要不是为了帮你整陈依依，我怎么会被新总裁开除？我现在就去你家，今天正事你不赔我五百万，我跟你没完！这这是怎么回事？啊？好，让我来告诉你。今天我去找王经理，但王经理确实想过，但我坚决拒绝。后来新总裁来，直接把王经理从吴越开除了。而且还给我道歉，为了不超我，还给我这份机会。拿到正豪集团的合同又怎样？你真的以为你们正豪集团在我们海城能够一手遮天呢？你什么意思？陈家主，眼下是该陈家站队的时候。我海城几大世家准备联手对付正豪。如果陈家愿意跟我几大家族联手的话，剩下两家愿意助陈家摆渡。否则，宋琦两家联手实力已经不弱于正豪集团了
，更别说还有其他几大家族。就是爷爷，如果你站错队了，我们陈家要面临灭顶之灾呀、啊。陈家主，三年前我跟陈依依本有婚约，奈何她被奸人所蒙蔽，与大婚之人逃婚。但我齐正是个痴情之人，如果陈依依能跟云霄那个废物离婚，跟我结婚。我齐家定会竭尽全力帮助陈家。齐正，你做梦！我就算死也不会嫁给你了。依依，你是被凌霄那个废物蒙蔽了。我不怪你，我会用真心让你明白，谁才是你的良配。哼，真心，你这种人还有真心？被你骗的女孩没有一百也有八十了，你就是个纯纯的变态。李月，如果您还把依依当成孙女。你千万别答应他们的要求。笑，你一口一个变态，如此诋毁我们齐少，是想陷我们陈家于绝地吗？好大的一口锅啊，陈彤，你要明白自己在说什么。你们先逼我的妻子跟我离婚，再跟这个变态结婚，现在还不许我提出反对意见，这是什么道理？那就只能怪你自己是一个废物了。林霄，你孤独出生，跑腿为生，无权无势又无才无德，你凭什么跟齐少争？要知道，一个废物就算跑断腿了，在任何地方也是没有任何话语权。真的吗？如果我告诉你，我的身份并没有你们想象的那么简单，有多不简单？难不成你还想说自己是正豪集团的总裁？总裁算什么？我是正豪集团的董事长。<笑>你看看你油皮吹的，把所有人都逗笑了。再说了，就算你真是正豪集团董事长，又怎么样？我几大家族联手，要不了多久，正豪集团就得被赶出海城。可笑！你真以为你们几个臭鱼烂虾联手，就是我们正豪集团的对手？哼！你一个臭跑腿狗，又怎能知道我们几大家族联手的实力？井底之蛙，又怎能知道我们正豪集团背后的真正实力？你，我不跟你这个废物一般见识。陈家主，你考虑好了吗？爷爷，你不要答应他们，我不可能跟齐正结婚的。宋家少爷，齐家少爷，回去禀报你们家族，我们陈家愿意跟你们合作。很好，陈家主。那就祝我们合作愉快。爷爷，你怎么这样？我说我不会跟齐正结婚的。咦，你不要再胡闹了，明天就跟林香离婚，之后你就可以重回陈家，名字也可以录入陈家家谱。爷爷，祝好依依。我知道你一直心系陈家，这次能拿到正豪集团的订单，说明你对陈家的心意。你也不想看到陈家就此衰败下去吧？爷爷，这是我最后一次证明，你们陈家真是太让我失望了。第一，我们走。哎，老婆，快起来把汤喝了。凌霄。我们离婚吧，老婆，你又说什么呢？我才不会跟你离婚！哎，别胡思乱想了，来把汤喝。我说真的，他们……你放心，我不会让他们计谋得逞的。来，把汤喝。喝完汤呢，你就好好睡一觉，一觉醒来就没事了。那我先出去一趟，在家乖乖的。少爷，您今天怎么又不过来了？海神几大家族打算联手对付我们正豪集团，这事你知道吗？少爷，这事儿我们已经知道了。对付那几个臭鱼烂虾，他们根本不是我们林家对手。那就好，我问你，灭掉宋家、齐家这两家，最快要多久？一个月，这么久？一天？那最好很快了。不、哦，一个小时。很好，全力出手！我不想要看到这两个家族出现在我们海城。遵命。老婆，我回来了。哎
跟我玩这套。喂，立刻帮我找到陈依依的下落。说，陈依依在哪？哟，这不是陈家气绪吗？你不是跟陈依依离婚了吗？怎么还来这里找？你说的是那张离婚协议书，我还没签呢，怎么叫离婚？说，陈依依在哪？还有，齐正呢？他们俩，小两口在家呢。他俩去撸洞房了。你活腻了吧？能闹个送算？作为一个男人，你们自己女人的保护，活得有什么用？我看你们一分钟之后还笑得出来吗？好啊，我就等着看看一分钟后我怎么。一分钟已经到了，拿起来呀、啊！什么？我送家破产了？那嚣张的出来吧！发生什么了？怎么了？我我我，让你看一下。我我又送。喂，依依找到了。这么多年了。终于落到我的手里了！妈的，这个时候谁他妈给老子打电话？喂，什么？我们齐家破产了？妈的，我管了，美人要紧。你叫吧，叫的越大声，我他妈越兴奋。真他妈香！你香，你这个废物怎么来了？我。我来送你上路的，怎么不会救我？队长，你可别乱打啊！打了我，我可是齐家大少爷；打了我，这辈子就毁了。齐家，齐家已经没了。跑啊，就去跑啊！误会，都是误会，林霄。一一还给你，我再给你五百万，你你放过我好不好？我早说过，徐家已经没了，你还不信？我我我知道错了，你放过我吧。错，你错哪了？我该抢你的女人，我真的知道错了，你放过我这一次吧。认识的还不够深刻，继续打。林霄，是我败了你，想问我最后一个问题，你到底是什么人？让我死个明白好吗？我早就跟你们说过。我是正豪集团的董事长，可你们偏不信。哼，光是正豪集团董事长没那么大的能量让我们这么快破产吧？你还不算笨，其实我的真实身份是海神第一世家的公子林少爷。
什么？林家少爷，少爷，不远，我之家住的不远，把他送到冰原矿区，和宋城做个伴，让他永世不得回来这里。是，少爷。你们都散了吧，别吵到依依。不走。好了，依依，不用害怕了，坏人都已经被我赶走了。老公，刚刚真的好害怕，骑着他那个变态。不用怕，坏人都已经走了。啊！诸位，今日在海城各大家族见证之下，我们陈家和正豪集团达成了战略合作伙伴关系。这次能和正豪集团合作，都归功于我的孙女陈依依和孙女婿林霄。现在有请他们上来。依依呀，这是年寿。现在我宣布，陈依依正式回归陈家。名字回归家族主谷。谢谢爷爷。依依真是个好孩子啊！林霄说的对，当年都是爷爷老眼昏花，什么事情都看不清楚，让你们受了这么多年的委屈。爷爷，我看您并不是老眼昏花，而是被人蒙蔽了双眼。我觉得蒙蔽您双眼的人，就应该也受到惩罚。陈通、陈雪，上前受罚。爷爷，我们住口！我都是听信了你们的谗言，让陈依依受了这么多年的委屈。今日你们理应受罚，罚你们罚被鞭成五年，可以问题？没有问题，请专家指令。好了。你们下去吧。现在我正式宣布庆功宴开始。来，